来这么多次香港拍吃的，我发现香港人是真的很喜欢吃放甜，而且他们放甜的种类也是很五花八门。日式放甜就不用多说，我们拍过很多次了。然后他们还有烧肉放甜、火锅放甜。今天我们要去的一家是之前一个网友给我推荐的，有鸡包、猪脚包、羊腩包，各种包类现吃。吃完你还可以打火锅，好新奇哦！我们去试一试。差点走过，看到这个招牌了，就是一家二锅头。我们又是。很早的五点钟跑过来了，这家本身是这种一百二十分钟的那种放题，鸡包、猪手包，还有牛尾包可以吃，它是分三种不一样的火锅肉的等级。我们今天吃这个二六八的吧，他们介绍说，如果我们加这个八十八美味吃他们这个羊腩包的话，就可以无限食哦，就等于说我们可以从五点钟吃到晚上他们打烊，吃完还可以打火锅。这里就是他们的饮料柜，这里也是有啤酒的耶，啊有利冰娜喝，拿个利冰娜。这些是打火锅时候可以选的一些蔬菜类的，哇，看他们这个碗是真的。有章鱼脚的耶，榴莲雪糕，看一下这个就是我们的羊腩包，它这个给的肉都是很亮的耶，大家看一下，我们这是在香港吃的羊腩包火锅放题，看一下这个肉，就先吃它这个羊腩包，这个羊肉还是带皮的哦，完整的一个骨。它这个好入味，羊腩包刚好跟我们上一个这样的腐乳酱，看它这个炸腐竹吸饱了这个羊腩包的汤汁。我一开始还担心它的羊腩包会特别肥，多肥的哇！那个炸腐竹真的好香好绝。如果你是那种爱吃羊肉，真的可以大快朵颐。羊羊都是那种纯肉来的，包你吃完之后还可以立马再续。但我们今天想尝尝别的口味，我们刚刚让他点了一个那个什么牛尾包，这个加的是什么呀？牛尾包。哇！哇，这牛尾包也好香啊！我们来试试这个牛尾包。它两个味道不一样的，刚刚羊腩包它是属于那种酱香的那种咸香的那种羊腩包，牛尾包我们选的是一个中辣的，然后它这个就比较香辣的那种。牛尾包还挺好吃的，牛尾是要招牌。刚那个店员也比较推荐我们试一下牛尾，基本上那个牛皮裹了一些瘦肉，它那个皮是那种很筋道、很有嚼劲的那一种，满满的焦距感，看起来就很过瘾。我们现在是已经吃到天黑了，然后现在开始准备打火锅。我们今天选的是这个，这个普通话叫做鹧鸪，其实就是鹌鹑。先搞碗汤，你看里面有虫草花、枸杞之类的，感觉应该是比较清甜的，甜很好喝。这汤煮东西前一定要试一下这个汤原本的味道，好甜，酱油的酱汁。嗯，你真的能吃出那种章鱼脚啊！这个碗，我看它感觉就很好吃，也像这个麻薯一样。这里连脆肉碗也有哎，这个是辣味的牛肉丸，嗯，好特别，这个辣味的牛肉丸，它是那种五香香辣的，而且还有那种牛肉丸的那种弹性，很特别的辣味。那我们本期的香港放题体验就结束，我觉得这个还比较新奇，我第一次尝试鸡包、羊腩包、牛尾包这种包类的，感觉吃的东西还蛮丰富的吧，跟我们之前拍那些放题是不是还有点不太一样，蛮新鲜的。体验一下还不错。然后我们今天吃这个是二百六十八，然后加八十八一位，就三百多，没有算我后期我后期打在那个字幕上吧。我现在不想算，没脑算，吃太饱了。<笑>那我们本期的分享到这里了，大家觉得这家性价比怎么样？对，忘记跟大家说店名了，这家叫二锅头。我们本期的分享到这里了，我们下期见，拜拜。